আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ও বরকাতু সম্মানিত দর্শক আমি নুরুল হক এনটিভি নিয়মিত পাক্ষিক ভ্রমণ বিষয়ক ট্রাভেল গাইড অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে স্বাগত আর হে আপনারা যারা ইউকের বাইরে থেকে আমাদের ট্রাভেল গাইড অনুষ্ঠান দেখতেছেন আপনাদেরকেও স্বাগত আর হে আপনারা জানেন চিরাচরিত নিয়ম অনুযায়ী আমরা দুই সপ্তাহ পর পর লাইভ ট্রাভেল গাইড অনুষ্ঠান করে থাকি আজও তার ব্যতিক্রম না তবে আপনাদেরকে আমি বলেছিলাম গত প্রোগ্রামে যে আমরা নতুন দুজন অতিথি নিয়ে এবং নতুন কোনো টপিক নিয়ে আপনাদের সামনে আসবো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবাহতুল্লাহ অশেষ মেহরবানিতে আজকের টপিক আমি কিছুক্ষণের মধ্যে আপনাদেরকে বলবো তবে তার আগে আমি বলে রাখি আজকের যে দুজন অতিথি আমি আপনাদের সামনে নিয়ে এসেছি তারা একজন আমার সাথে কখনো কোনো স্ক্রিনে টিভিতে আসেন নাই আর একজন অবশ্য আপনাদের পরিচিত আমার অনুষ্ঠানে আরও এসেছেন তো আমি তাদের পরিচয় দিব তার আগে বলে রাখি আজকের টপিকটা কি আজকের টপিক হলো আমরা যেহেতু এই সিজনটা এখন এখন উমরার একটা সিজন সেই জন্য আপনাদেরকে উমরার সম্বন্ধে আমরা কথা বলার জন্য টপিক চুজ করেছি টপিক হলো আজকের উমরা প্রিপারেশন অ্যান্ড ভিজা সার্ভিস যেহেতু উমরা প্রিপারেশন আছে এবং ভিজা সার্ভিস আছে সেই জন্য আমরা আজকে দুজন অতিথি আমন্ত্রণ জানিয়েছি তার মধ্যে যেহেতু উমরা প্রিপারেশন উমরা প্রিপারেশনের দুইটা সাইট আছে একটা আছে স্পিরিচুয়াল আধ্যাত্মিক আর একটা আছে ফিজিক্যাল তো এই দুটোটার জন্য আমি একজন মৌলানা সাহেবকে একজন বিজনেসের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া যে নোমরার সাথে আমি দুজনকে অতি আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমার ডান পাশে উপবিষ্ট আছেন হাফেজ মৌলানা কে আই ফেরদৌস ওনার প্রফেশন টিচার এবং অনলাইন এডিটার আসসালামু আলাইকুম হাফেজ আসসালামু আলাইকুম উপবিষ্ট আছেন এম ডি মাহবুব আহমদ উনি খুবই একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বলা যায় কারণ উনি অনেক দিন থেকে ব্যবসার সাথে সম্পর্ক আর হাজ নুমরা ইন্ডাস্ট্রির সাথে সম্পর্ক আমরা দুজনই তো এর জন্য আজকে যে টপিকটা আমরা চুজ করেছি এই উমরা প্রিপারেশন এবং ভিজা সার্ভিস তো মাহবুব ভাই আপনাদেরকে বলবেন ভিজা সংক্রান্ত বিষয় এবং ফিজিক্যাল যেগুলো প্রয়োজন অ্যাক্টিভিটি আছে যেগুলো অথবা উমরা করতে হলে কি কি করতে হয় যাওয়ার আগে যেগুলো ওইগুলো মাহবুব ভাই আপনাদের সাথে শেয়ার করবেন আর যেগুলো দিনই কথাবার্তা যেগুলো মাসলা মাসাইল আছে অথবা স্পিরিচুয়াল দিক আছে সেটা হাফেজ এই মাওলানা কে আই ফেরদোস আপনাদেরকে বলবেন তো আপনারা যারা টিভি স্ক্রিনের সামনে বসা আছেন আপনি দেখবেন আপনার টিভি স্ক্রিনের নিচে লাইভ টেলিফোন নম্বর আছে সেই নম্বরে যদি আপনি ডায়াল করেন তাহলে সরাসরি আমাদের সঙ্গে অন এয়ারের মাধ্যমে কথা বলতে পারবেন এবং আপনার কথা লক্ষ লক্ষ মানুষ শুনবে এই জন্য আপনাদেরকে আমার বিশেষ অনুরোধ আপনারা টপিক আপনি দেখবেন টিভি স্ক্রিনের আপনার নিচে লিখা আছে টপিক স্ক্রল আছে এই টপিকটা কি আমি আবার বলছি টপিক হইল উমরা প্রিপারেশন অ্যান্ড ভিজা সার্ভিস আর এই টপিকের বাইরে আমরা কোনো কথা বলবো না আপনারা দয়া করে বাইরে কোনো প্রশ্ন করবেন না অনেক সময় আলেম দেখলে আপনারা অনেকটা প্রশ্ন করেন আপনাদের প্রশ্ন করাটাই রাইট ঠিক আছে কিন্তু যেহেতু সময় সাপেক্ষে আমরা টপিকের বাইরে যদি প্রশ্নের উত্তর দিতে যাই তাহলে আমরা টপিকে যেগুলো কথা বলবার আমাদের প্ল্যান প্রোগ্রাম সেগুলো বলা হবে না এই জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করছি আপনারা যদি প্রশ্ন করেন তাহলে উমরা নিয়ে কথা বলবেন ইনশাল্লাহ আমি এখন চলে যাচ্ছি মাহবুব ভাই কাছে মাহবুব ভাই হাওয়ার ইউ ফাইন থ্যাংক ইউ হাউ ইউ সেলফ আমিও ভালো আলহামদুলিল্লাহ অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য আপনি যদি আমার দর্শক সম্বন্ধে একটু বলেন আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু সম্মানিত দর্শকবৃন্দ রেগুলার আজকের এই টেবিল গাইড প্রোগ্রামের এন টিভির রেগুলার যারা আপনারা দেখছেন তা আপনাদের কথা নাই অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং ধন্যবাদ মাহবুব ভাই দর্শক আমি যাচ্ছি হাফিজ মৌলানা কে আই ফারদুসের কাছে মৌলানা ফারদুস আপনাকে আমি কয়েকটা প্রশ্ন করব উমরার ব্যাপারে এখন আপনি যদি আমার দর্শকদের সাথে একটু পরিচয় বিনিময় করেন আপনার আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ প্রিয় দর্শক এন টিমির নিয়মিত আয়োজন ট্রাভেল গাইড আপনারা যে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং মোবারকবাদ জানাচ্ছি যে আমাদের সাথে আছেন আজকের যে 
বিষয় নিয়ে আমরা এখানে আপনাদের সামনে উপস্থিত হয়েছি উমরা বিষয় অতি গুরুত্বপূর্ণ ইনশাআল্লাহ আমরা ধাপে ধাপে আমরা সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সো ইনশাআল্লাহ আমাদের সাথেই থাকবেন জাযাকাল্লাহ খাইরান ধন্যবাদ পারবেন ধন্যবাদ দর্শক আপনারা শুনলেন এই খিয়াই ফেরদৌস খুব সুন্দরভাবে আপনাদেরকে ওনার এই উপস্থাপন করলেন ওনার এই স্টার্টিংটা এখন আমরা ওনার কাছে জিজ্ঞেস করব যে উমরা উমরার তাৎপর্য কি উমরাটার তাৎপর্য কি হোয়াট ইজ দা হোয়াট ইজ দা উমরা উমরা কি জিনিস এবং ওটার কি গুরুত্ব এবং ওটার মহিমা কি সে সম্বন্ধে এখন আমি মনে অনুরোধ করব মৌলানা ফারদুসকে যদি আপনি একটু বলেন তাৎপর্য জি তাৎপর্য কি আসলে উমরা একটি আরবি শব্দ আমরা প্রথমেই প্রত্যেকটা আরবি শব্দ বা প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজের একটা শব্দ শাব্দিক শব্দ থাকে আর একটি পারিভাষিক শব্দ থাকে সো উমরা শাব্দিক শব্দ হচ্ছে কাজদ মানে জিয়ারত এবং কাজদ একটা ফন করা আপনি জিয়ারত করা একটা জিনিসের প্রতি আর পরিভাষা হচ্ছে যে ইসলামিক কিছু নিয়ম অনুযায়ী নিয়ম অনুযায়ী খাবার শরীফ না করেন হ্যালো কালার আসসালাম আলাইকুম যাচ্ছি <laughs> আপনার <laughs> 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 মাশাআল্লাহ জাযাকাল্লাহ আব্দুল্লাহ আপনার সাথে থ্যাঙ্ক ইউ ফর দা কলিং এন্ড থ্যাঙ্ক ফর দা ইজ ওয়াচিং आवर প্রোগ্রাম এনিওয়ে তোমার আপনার প্রশ্ন ছিল যে এই উমরা এই টুরিস্ট ভিসা নিয়ে আপনি অন্য অন্য জায়গা যেতে পারবেন কিনা এই তো টুরিস্ট ভিসা যদি করেন এটা মেয়াদ থাকবে এক বছর আমি ভাই আব্দুল্লাহ প্রশ্ন করেছেন আমরা ওইদিকে যেতাম মাহবুবের কাছে কিন্তু ভাই আব্দুল্লাহ একটু অ্যাডভান্স উনি প্রথমে প্রশ্নটা করে নিয়েছেন তো আমরা এই আব্দুল্লাহর প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে আমি আপনাদের সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলছি এদিকে আর আমরা প্রশ্ন রাখবো না মাহবুবাইকে আপনারা সবাই একটু শুনে নেন উমরা বিজা এন্ড টুরিস্ট বিজা আগে এগুলো ছিল না এই এই তাদের আরবিক বৎসর প্রথম থেকে যখন শুরু হয় তো এক মাসের পরে অনুমানে এক এক মাস দেড় মাসের পর থেকে তারা টুরিস্ট বিজা একটা ওপেন করেছে এটা আমাদের জন্য একটা ফরচুনাইট এটা একটা খুব ভালো জিনিস আমরা সবার জন্য ভালো হয়েছে ইজি হয়েছে নো ডাউট আমরা যারা ব্যবসায়ী এই জন্য আমরা যে কার্পণ্য করব না এটা আমি সব সময় সাধুবাদ জানাই যদিও আমরা ব্যবসা একটু হয়তো ক্ষতি হবে কিন্তু এই ক্ষতিটার চেয়ে বেশি আমি মনে করতেছি বেনিফিট আপনারা হয়তো আগে এক লক্ষ মানুষ গেছেন ওয়ান মিলিয়ন গিয়েছেন উমরাতে এখন দুই মিলিয়ন যেতে পারেন তিন মিলিয়ন তো দিনদারি বেশি আসবে যারা আল্লাহর বাড়িতে যাবে আল্লাহর ঘর দেখবে নবীজির বাড়িতে যাবে জিয়ারত করবে নামাজ পড়বে দিনের পর আমল করবে এই জন্য আমি সাধুবাদ জানাই যে বর্তমান গভর্নমেন্ট যেটা চালু করেছে টুরিস্ট ভিজা তো টুরিস্ট ভিজার বেনিফিট হলো আপনাকে যেদিন থেকে ভিজা দিবে ইস্যু হবে ভিজা সেদিন থেকে এক বছর এই ভিজার মেয়াদ থাকে এক দ্বিতীয় কথা হলো ভাই আবদুল্লাহ যে প্রশ্ন করেছেন যে এটা দিয়ে মক্কা মদিনা ছাড়া অন্য কোথায় যাওয়া যাবে কি না টুরিস্ট ভিজা দিয়ে আপনি আস্থা কেসে সব জায়গায় যেতে পারবেন যেখানে ইচ্ছা সেখানে যেতে পারবেন এক দ্বিতীয় কথা আপনি যদি যেতে চান আগে আপনারা জানতেন একবার উমরাতে গেলে আরও আরও এক বছরের মধ্যে গেলে দ্বিতীয়বার আপনাকে দুই হাজার রিয়াল চার্জ করতো সেটাও লিফট করা হয়েছে শিফট করা হয়েছে এখন আর সেই চার্জ নাই আর এটা টুরিস্ট ভিজার মাধ্যমে গেলে আপনি যতবার ইচ্ছা যেতে পারেন একটা সাউদি গভর্নমেন্ট কি খুঁজছে ওরা খুঁজতেছে রেভিনিউ একজন মানুষ যখন বারবার যাবে তখন তার দেশের বৈদেশিক মুদ্রাও লাভ হবে তো একজন বারবার গেলে ওখানে থাকবে খাবে শপিং করবে এই জন্য একটা বেনিফিট দেখে এরা এটা সুযোগ দিয়েছে তো আপনারা যারা টুরিস্ট ভিসা করবেন আপনারা অবশ্যই বৎসরে যতবার ইচ্ছা ততবার যেতে পারবেন এবং 
কেসের মধ্যে যতটা জায়গা আছে স্থান আছে আপনি যেতে পারেন আমরা পরে বিস্তারিত মাহবুব ভাইয়ের কাছ থেকে শুনবো এখন আমি আবারও যাচ্ছি মৌলানা ফেরদোসের কাছে মৌলানা ফেরদোস আপনি বলছিলেন যে তাৎপর্য বাট শাব্দিক অর্থ উমরা তো একটু যদি উমরাটা বেনিফিট কি এবং উমরা করণীয় কেন অথবা উমরাটা কি শূন্যত না নফল যদি একটু বলেন আমার দর্শকদেরকে আসলে উমরার ব্যাপারে কোরআন পবিত্র কোরআন সরূপে এসেছে যে ওয়া আতিমুল হাজ্জ ওয়াল উমরা তালিল্লাহ তোমরা উমরা এবং হজ করো এই আহা এই পবিত্র কোরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে হজের সাথে সাথে এই উমরাটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা আমাদের মুসলিম হিসাবে আমরা মুসলমান হিসাবে কোনো কোনো ইমামগণ বলেছেন তো এই আয়াতের ভিত্তিতেই বলেছেন যেহেতু কোরআন শরীফে আদেশ দেওয়া হয়েছে আদেশ ম আতিম মুল ও আতিম ম মানে আদেশ দেওয়া তোমরা পালন করো ও আতিম মুল হাজ্জা ওল উমরা তালিল্লাহ তোমরা হজ এবং উমরা পালন করো এরই পরিপ্রেক্ষিতে অনেক ইমামগণ বলেন যে হজ যেমনভাবে ফরজ উমরাও ফরজ কিন্তু আসলে বাকি ইমামগণ যা বিভিন্ন পর্যায়তুলনা করে বলেছেন আর এর ব্যাখ্যা আমরা হাদিস থেকে পাই প্রত্যেকটা কোরআনের আয়াতের হাদি ব্যাখ্যা আমরা হাদিস থেকে পাই সো যেহেতু হাদিস শরীফে রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম হজের ব্যাপারে যেভাবে বলছেন ফরজ তেমনভাবে উমরা ব্যাপারে ফরজ বলেন নাই তো এ থেকে আমরা বুঝতে পারি যে উমরা ফরজ নয় কিন্তু নফল নফল হলেও এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের মুসলমান হিসাবে আমরা ইমান হিসাবে ইমানদার হিসাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি মৌলানা ফেরদুস আমাকে আবার যেতে চেষ্টা করলে হ্যালো দর্শক আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন জি লাইনটা দিবেন জি আপনি সরাসরি স্টুডিওতে কথা বলছেন আপনার নামটা বলুন ভাইয়া আমার নাম খান আপনি কোথা থেকে বলছেন আর আপনার প্রশ্ন আমি হেকনেটা কি বলছি আপনার বাংলাদেশি পাসপোর্ট দিয়ে পাসপোর্ট যদি হয় জি তাহলে আমি এক বছরের ভিসা পাইব নি আমরা যারা ওই বিষয়ে যেতাম কিন্তু আমরা এজন্য আজকে আমরা অনুষ্ঠানটাই রাখছি এই টপিকটাই রাখছি আপনাদের ইনফরমেশন শেয়ার করার জন্য এন টিভির মাধ্যমে তো আমাদের আপনার যে প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন খান ভাই আপনাকে আল্লাহ জাজায় খায় দেন আমরা যেতাম ওগুলাতে বাট আপনারা প্রশ্ন করেছেন বিদায় এখন আমরা উত্তর দিচ্ছি বাংলাদেশি পাসপোর্ট যেগুলো ব্রিটিশ এবং ইউরোপিয়ান ব্রিটিশ এবং ইউরোপিয়ান পাসপোর্ট এই উনপঞ্চাশটা খান্টির জন্য টুরিস্ট ভিজা অ্যালাউড আছে उद्देश्य कर सबाई प्रश्न रिपीट करब ना खान भाई प्रश्न छोड़ी पासपोर्ट जेनारे सब ঊনপঞ্চাশটা খানটিকে সাউদি গভর্নমেন্ট অ্যালাউ করে উইদাউট উইদাউট এনি এভিডেন্স ওরা ভিজা দিয়ে দিবে যেগুলা এর বিশেষভাবে আমাদের ইংল্যান্ড আছে ইউরোপ আছে আমেরিকা আছে কানাডা আছে অস্ট্রেলিয়া আছে অনেক কান্ট্রি ঊনপঞ্চাশটা কান্ট্রি আছে কিন্তু বাংলাদেশ পাকিস্তান ইন্ডিয়া আর অনেক কান্ট্রি আছে যেগুলো দেয় নাই টুরিস্ট ভিজা অ্যালাউ করতে পারবে না তো আমরা ইংল্যান্ডে যারা বাংলাদেশি বসবাস করি আমরা ব্রিটিশ না আমরা আমাদের কাছে বাংলাদেশি পাসপোর্ট আমাদের বাংলাদেশি পাসপোর্ট যারা হোল্ড করি আমরা টুরিস্ট ভিজা পাব না আমাদেরকে উমরা ভিজা অ্যাপ্লাই করতে হবে আর উমরা ভিজা অ্যাপ্লাই করতে হলে যে প্রসিজার আগে ছিল এখনও তা তো এই জন্য আপনারা যারা বাংলাদেশি পাসপোর্ট আছে আপনারা উমরা ভিজা করতে পারবেন এখন মনে করেন একজন স্বামীর বাংলাদেশি স্ত্রীর ব্রিটিশ আমি রিকোয়েস্ট করব আপনারা দুজনই উমরার ভিজা অ্যাপ্লাই করবেন অথবা স্ত্রী ব্রিটিশ স্ত্রী বাংলাদেশি স্বামী ব্রিটিশ আপনারা দুজন এই উমরা ভিজা অ্যাপ্লাই করবেন আদারওয়াইজ একজনের ভিজা হবে একজনের হবে না তখন আপনারা সমস্যার সম্মুখীন হবেন অথবা আপনাদের ফিজ ডাবল হবে আর আর এই হলো একটা উত্তর আর আপনারা আরও অনুষ্ঠান দেখতে থাকুন আমরা যেতে হচ্ছে একটা ছোট্ট বিরতিতে আমরা আরও বিষয় নিয়ে আসবো আপনারা আরও প্রশ্ন রাখবেন খুবই ভালো লাগতেছে আপনারা সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন রাখছেন বলে যেটাকে বলে এই যে এই ফান্ডামেন্টাল কোয়েশ্চন ইজ ভেরি ভেরি বিউটিফুল কোয়েশ্চন ভাই আবদুল্লাহ ভাই খান আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ সুন্দর প্রশ্ন রাখার জন্য আমি আরও বিরতিতে
আমরা যাচ্ছি একটা ছোট্ট বিরতিতে বিরতির পর আবারও আপনাদের সঙ্গে কথা হবে